ஏன்னா நம்ம நல்லா சிரிச்சா வந்து ஓவரா சிரிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க லைக்ட் நம்ம சைலண்டா இந்த ஓவர் ஆட்டிடியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணாலுமே சொல்றதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் இருக்கு நம்ம சென்னை இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் மற்றும் ஆச்சி இடிச்ச சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே மீனாட்சி அம்மாள் டென்டல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரு ஓயில் சென்னை சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா நம்ம போட்டு சமைக்கிறது தான் சாப்பாடு அவங்க என்ஜாய் பண்ணி வேற சாப்பிடுவாங்க நம்ம உடனே ஆஹா அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணி எனக்கு வந்து நந்தினி ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா அவளோட ஜேர்னி வந்து ஹவு ஷி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மதுரை நான் இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவள் வந்து ஒரு ட்ரோலிங்காக அசிங்கமாகவே எடுத்துட்டு கிடையாது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி டிசைன் டிசைனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ல இருக்கும் எனக்கு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு டிசைன்ல இருந்தது ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்த விஷயம் வந்து கடவுள் யாருக்குமே கொடுக்காத ஒரு கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா மேபி அது என்னனால மட்டும்தான் தாங்கிக்க முடியும் போல இருக்கு அதனாலதான் ஏன்னா நம்ம நல்லா சிரிச்சா வந்து ஓவரா சிரிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க லைக் நம்ம சைலண்டா இந்த ஓவர் ஆட்டிடியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணாலுமே சொல்றதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் இருக்கு தமிழ்ல டொமேட்டோ அண்ட் கோகோனட் ஸ்டார்ட் டொமேட்டோ நல்லா வதக்கிட்டு ஃபர்ஸ்டே ஆகுது லவ் பண்றேன்னு நினைச்சு சொல்லி இமிடியேட்டா மொக்க வாங்கினது Hi guys it's Varni here from Real Talks we have Chutney Sambar team with us வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சூப்பர் எஸ் 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 ஸோ வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி வெப் சீரீஸில் திரும்ப எல்லாரையும் பார்க்குறது ஐம்ஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் எஸ் சார் உங்கள் கிட்ட தான் ராதா மோகன் சார் அப்படின்னாலே வந்து போர்ட்ரேல் ஆஃப் உமன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ரொம்ப சென்சிபிள் அண்ட் ரிலேட்டபிள் வேல வந்து அவரோட படங்களில் விமனை போர்ட்ரே பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அதில் இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் சார் பெண்களை நீங்கள் காட்டுற விதமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபீல் குட்டாக அவங்க கேரக்டர் அவ்வளோ ரசிக்கும் படையாக இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து ப்ளீஸ் இல்லை பொதுவாக அந்த மாதிரி பெண்கள் தான் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து இன்னும் அது வந்து அவங்கள ரொம்ப என்ன சொல்கிறது வி கான் ரெஸ்பெக்ட் தான் அந்த மாதிரி வச்சிங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் மதிக்கிற பெண்கள் நான் நான் பார்த்து ரசித்த பெண்கள் அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க தான் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டோரி எழுதும்போது அந்த மாதிரி பெ பெண்கள் தான் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவாங்க அன்லஸ் அந்த க கேரக்டரே அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பெண் அப்படின்னாக்கா அது பண்ணலாம் இல்லாத பட்சத்தில் வந்து நல்ல ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ஒரு எனக்கு வந்து சார் கூட ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம வந்து சார் வந்து சொல்லிட்டா நான் ரச ரசித்த பொண்ணு இல்லைனா நான் அப்படி பார்க்குற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த கேரக்டர் வந்து விஷுவலாக நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவ் வரும் அடுத்து வந்து ஏன் பண்ணக்கூடாது ஏன் ஒரு கல்யாணம் பொண்ணை வீட்டில் தான் இருக்கணுமா ஏன் வெளியே போய் வேலை பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்ற விஷயத்தெலாம் காற்றின் மூலியில் கூட சார் வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நம்ம கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ அவருடைய படத்தில் வந்து நம்மளுடைய 
நம்மளுடைய பங்கு வந்து இருக்கு அப்படின்ற போது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சந்தமாவளி சார் ஸோ நீங்க இந்த சீரீஸ்ல பார்க்கும் போதே தெரியுது நீங்க ஒரு எமோஷனல் சீன் கன்வே பண்றீங்க ஆனா யோகி பாபா சார் டக்குன்னு கவுண்டர் போட்டு அதை ஆஃப் பண்ணுவார் இரு உங்க அப்பா பத்தி நினைச்சல அப்படின்னா தொடர்பு கட்டையால அடிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குல்ல ஸோ நீங்க எமோஷனலா உனக்கு கன்வே பண்ண ட்ரை பண்றீங்க அவர் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுறாரு ஸோ அந்த காம்பினேஷன் பத்தி யோகி பாபா அது நிஜமாவே பயங்கரமான ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து சத்யராஜ் சாராக இருக்கட்டும் பிரபு சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து பேசும்போது கவுண்டமணி சாரோட டேட்ஸ் இருந்தால் தான் நாங்களே டேட்டு கொடுப்போம் பட் அவங்க நடிக்கும் போது வந்துட்டு எங்களுக்கு அவ்வளோ சிரிப்போகிறோம் நாங்கள் வந்துட்டு பின்னாடி திரும்பி சிரிச்சுட்டுலாம் வந்து திரும்பி ஃப்ரேம்குள்ளே வருவோம்லாம் அவங்க சொல்லும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஐ மீன் ஒரு கேட்குற விஷயமா இருந்தது பட் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் தெரியும் ஏன்னா யோகி பாபு சார் மாதிரி ஒரு ஆன் த ஸ்பாட் டக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு ஒவ்வொரு டேக்லேயும் அவ்வளோ வித்தியாசம் not just by body language by, but also by uh, diction our deliver pandra dialogues are kottam takku na ullo changes kudupar ana namma and meter liye maintain pannom but adu cut sonnadukapra enna abindra mari light ah solluvaru yena ipdi pandreenga but adu or challenging ana vishayama dhaan paaka mudiyum not just யோகி பாபு சார் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்ல டக்குன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வியூ வந்துடும் அவங்களுக்கு அண்ட் டூ யூ சார் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுங்க எல்லாமே சேட்டு பிடிச்ச பசங்க தான் நம்ம செட்ல பட் ஆனால் வந்து நீங்க சொல்றத கன்வே பண்ண அந்த மீட்டர்ல ஆக்ட் பண்றது நம்ம பசங்க கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க பட் ஆனால் அவங்க மெயின்டைன் பண்றது ஏ சிரிக்காதீங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லை சார் அது என்னவாக இருந்தது ஒரு சிரிப்பு தான் எப்படி நீங்க ஒரு சீரியஸான சீனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இவ்ளோ ஜாலி என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் வந்து இப்படி சிரிக்க வச்சாரு அப்புறம் எப்படி நீங்க அப்படி பண்றீங்க அந்த கேரக்டர் யாரு உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சீன்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூட்ல வச்சிருக்கணும்ல அந்த மூட்ல இருக்கவங்களுக்கு கூட ஒரு காமெடி பண்ணி சிரிச்சிட்டு போறாரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அதுதான் இவரு சார் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துரு துரு குழந்த மாதிரி தான் அதாவது நம்மளுடைய பெரிய டேரக்டர் அதெல்லாம் இருக்கு மீறி அவருடைய நேச்சர் ஒன்னு இருக்கும்ல பயங்கர என்ன பண்ணாலுமே வந்துட்டு நாங்க தான் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஏன்னா சார் படங்கள்லேயே அந்த ஹியூமர் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்சர்ட் பண்ணும் போது நல்லாவே தெரியுது பட் எஸ் டூ யூ தான் இதை வந்து படங்கள் அப்படின்றத தாண்டி வெப் சீரீஸ் அப்படின்றதுக்கு இப்போ நிறைய பேர் ஓப்பன் அப் பண்ணுறாங்க இந்த ஓடிடி அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யார் வேணால் நடிக்கலாம் என்ன மாதிரி படங்கள் கான்டென்ட் தான் பேசும் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ உங் உங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்குது டூ வர்ஸ் ஓடிடி நம்ம என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இடத்துலேயே வந்து ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்டர்டைன் பண்ணோம் அதான் அது எதுவாக இருந்தாலும் அது நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் அது ஒர்க் பண்ணி பார்த்தோம் ஏன்னா சினிமாவுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணுறது அது ஒரு இது வெப்சீரிஸ் இருப்பது இன்னும் கொஞ்சம் பிகாஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வேணும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் கூட எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு பேக் ஸ்டோரி அவங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஒரு எபிசோடிக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு இந்த பாயிண்ட் ஒன்று ஹுக் பாயிண்ட் ஒன்று அது ஒன்று வைக்க வேண்டியிருந்தது தேட்டரிக்கல் ரிலீஸை விட ஓடிடி அதெல்லாமே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு புது அனுபவமாக தான் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணலாம் ஸோ அக்கா வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கக்கா எல்லாரும் அதான் கேட்குறாங்க மைனா அக்கா க்யூட்டாக வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த ஃபிட்னஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பாடி வந்து நம்ம அது இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்பவுமே தேவையில்லையோ நான் ஒன்றுமே பண்ணல ஒரு செவன் ஓ கிளாக் நான் டின்னர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் ஒயிட் சுகர் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பிஃபோர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்னார் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் இதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சார் ரெண்டு மணிக்கு எனக்கு பிரியாணி சாப்பிடலாம் தூக்கவே வராது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அண்ட் மொரவர் நம்ம பார்க்குற வேலைக்கு மொ மொதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் ஹேர் நம்மளுடைய பாடி இதுதான் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நம்ம எப்படி நம்மளுடைய அப்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கேரக்டர்ஸுமே விழுக்கம் ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னுமே வந்து கம்மி பண்ணுவோம் கம்மி பண்ணுவோம் பட் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற கஷ்டம் சாப்பாடு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படிலாம் வந்து அவ்வளோலாம் ரொம்ப மோசமாக பார்த்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாய் சாப்பிட்டுருவேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வாயா சாப்பிடுவ
சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா நம்ம போட்டு சமைக்கிறது தான் சாப்பாடு அவங்க என்ஜாய் பண்ணி வேற சாப்பிடுவாங்க நம்ம உடனே ஆஹா அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அண்ட் நீங்க வீட்டுல சமைச்சு கொடுத்து பயங்கர வியர்டான ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன சொல்றீங்க அஞ்சனாக்கா ஒரு ட்ராக்லாம் வந்து அப்ப இடம் எப்படி சமைச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் மூக்கு மேல வேற இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் என் பையன் வாய் மேல கை வை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்கான விஷயம் தான் சீஸ் ஆம்லேட் ஆனால் அந்த சீஸ் ஆம்லேட் வந்து நான் பண்ணால் மட்டும்தான் என் பையன் சாப்பிடுவான் வேற எங்கேயும் ஹோட்டல்லாம் கூட சாப்பிட மாட்டான் அவனுக்கு சொல்லுவான் அப்போ நீ பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்மா அந்த அளவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரெசிபி வச்சிருக்காரு அப்போ அவருக்கு தான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சு ஏமாத்தி வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் <laughs> வரும் அப்படின்னா உட்காந்து லேட் பேக்காக இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வராது அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த வேலைகளை பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டைம் அந்த ஸ்பேஸில் அந்த பிளேஸில் வந்துட்டு கரெக்டாக வந்து விழும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வந்துட்டு எனக்கு கயலாகவும் இருந்தது அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ஓவர் நைட் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறவங்க இருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் இல்லை ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டார் டம்மை வாங்கி கொடுக்குற ஒரு படம் டீம் அமேம் பட் அதுக்கான ஹோம்ஒர்க் அதுக்கான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதுக்கான இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அட்டன் அட்டைன் பண்ணவங்களை தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பட் அந்த ஸ்ட்ரகிளை தாண்டி அவங்க அந்த ஹோம்ஒர்க் அந்த பேஷண்ட்டாக இருந்து தனக்கு என்ன வேணுன்ற விஷயத்த வந்துட்டு நோக்கி போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஐ திங்க் போகிற வழி எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் தங்கி சாப்பாட்டுக்கும் தங்கறதுக்கும் வழி இல்லாம அந்த இருக்கிற ஒரு நாலு துணிய மாட்டிக்கிட்டு டைரக்ஷன் வாய்ப்பு தேடுறது ஆக்டிங் வாய்ப்பு தேடுறது இன்னிய வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் அது வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க எனக்கான அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்களை நான் அனுபவிக்கல ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு டக்குன்னு நான் சொல்ல எல்லாரோடையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது எனக்கு வந்து நந்தினி ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா அவளோட ஜேர்னி வந்து ஹவு ஷி ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் மதுரை நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவள் வந்து ஒரு ட்ரோலிங்காக அசிங்கமாகவே எடுத்துட்டது கிடையாது அவள் அதை கூட வந்துட்டு ஒரு செம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துட்டு தட்டி போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஷீ இஸ் கான் த்ரூ தட் ஹேர்டில் அவள் வந்து ஷீ இஸ் டெஃபினெட்லி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் அஞ்சனாக்கா ருத்ராஜ் எவ்வளோ பெரிய கிரிட்டிக் எப்பவுமே நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்களா பெஸ்ட் ஆர் இப்படி போச்சு அப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அது எந்த அளவுக்கு இல்லை ருத்ராஜ் வந்து ஒரு லாக்டவுன் சைல் ஸோ அவன் வந்து அவன் லாக்டவுன்லேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து என்னோட படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகல என்னோட வெப் சீரீஸ் இப்போ தான் சட்னி சாம்பார் வரப்போகிறது அண்ட் இஸ் ஈகர்லி வெயிட்டிங் அவனுக்கு வந்து சார் சாரி ரொம்ப சாரி அவனுக்கு மட்டும் நம்ம சட்னி சாம்பார் கதை தெரியும் நீங்க <laughs> 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 ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நீங்கள் அழகாக யூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஆங்கராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வெப் சீரீஸில் நடிக்கிறதா இருக்கட்டும் படங்கள் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சீரியல் அண்ட் உங்கள் லவ் ட்ராமா ஆக்ஷன்லேயே அவ்வளோ வேர்சிட்டைல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஒரு ப்ரெக்னென்ட் விமனா ஒரு ஒரு விடோவா எவ்வளோ அழகாக உங்களை போர்ட்ரே பண்ணிக்க முடியு
அழகா ஒரு ஒரு சான்சஸையும் யூஸ் பண்றீங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க ஸ்ட்ரகிள் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி டிசைன் டிசைனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிசைன்ல இருக்கும் எனக்கு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு டிசைன்ல இருந்தது ஸோ அது அதை பார்த்து நான் ஆக்சுவலா நான் பயப்பு இல்லை ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்த விஷயம் வந்து கடவுள் யாருக்குமே கொடுக்காத ஒரு கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா மேபி அது என்னனால மட்டும்தான் தாங்கிக்க முடியும் போல இருக்கு அதனால தான் நான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது அப்படின்ற மாதிரி என் மைண்ட் செட் ரொம்ப மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ நெகட்டிவ் அப்படின்றது வந்து நான் ஏகப்பட்டது ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் பட் அது வரதான் செய்யும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வரல அப்படின்னா என்னென்ன எதுவுமே வரவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ எப்பவுமே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வேல்யூ மட்டும் பார்க்கவே கூடாது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இவ்வளோதான் வேல்யூ இருக்கும் இதுதான் இருக்கும் இதில் இதுதான் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது ஆக்சுவலி யார் எப்படி வேணாலும் மா போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்களாவே ஒரு லிமிட் வச்சுப்பாங்க நம்மளுக்கு நிறைய பேர் ஸ்டில் இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு ஒரு சில பேர் கொஸ்டின் பண்ணால் ரொம்ப லத்தாஜிக்காக கூட கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம வீட்டு பொண்ணுன்னு ஒரு லத்தாஜி இருக்கலாம் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க இதில் தானே பண்ணியிருக்காங்க ஓ இவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் ஸோ அவங்க அது என்னென்னமோ மேக் பண்ணுவாங்க பட் நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம அதுக்கு ரெடி ஆகிறது நம்மளுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளுடைய சொசைட்டியோட சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒருத்தவங்க கையில் எடுத்து அதெல்லாம் மீறி ஒர்க் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அது யார் என்ன வேணால் சொல்லிட்டோம் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே போனோம் அப்படின்னா அவங்க பேசுகிற இடத்துல நின்று பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க கமெண்ட் தட்டுற இடத்துல அவன் அங்கேயே தான் இருப்பான் நம்ம அடுத்த இடத்துல ஒரு படி ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய கமெண்ட்டுமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து உழைக்கணும் அது அவனுக்காக உழைக்கக்கூடாது நமக்காக உழைக்கணும் எனக்கு எப்பவுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இது பண்ணுறீங்க அது பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதுனால தான் லைக் எல்லா இடத்துலையுமே நான் எது பண்ணாலுமே நான் ஒரு ஆடிஷன் மாதிரி தான் பண்ணுவேன் இப்போ இது ஒரு இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நான் ஒரு ஆடிஷன் பா இதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இதை பார்த்து ஒருத்தவங்க வந்துட்டு பார்க்கணும் பார்க்குற அளவுக்கு என் கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நான் எல்லா கேரக்டருமே எடுத்து பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து இன்னும் நான் எதிர்பார்க்குற ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும்ல நான் அது எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு 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 பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு மாதிரி அவ்வளோ சுற்றி ஒரு கதை இருக்கும் லைக் ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கலாம் பட் அவள் ஒரு இப்போ நீங்கள் லவ் ஆக்ஷன் ட்ராமாலே எங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் பண்ணணும் ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்படி இருக்கிற ஒருத்தி வந்து இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அது எனக்கு இருக்குது அது வெளி கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் சென்ஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கமெண்ட்ஸ் ஒன் கமெண்ட் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வரும்போதோ இல்லை இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணும்போதோ வந்திருக்கோ இப்போ அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இல்லை என் மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க அது பேக் டு பேக் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் அதாவது ஒன்று நல்லா சிரிச்சா வந்துட்டு ரொம்ப ஓவராக சிரிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த வீடியோ கிளாக் இருக்கலாம் மேபி அது வந்து அவங்களோட வழி கூட சொல்லியிருக்கலாம் மேபி அது பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அது நிறைய பேர் என்ஜாயும் பண்ணாங்க இல்லைனா அது அவ்வளோ வியூஸ் வந்து போயிருக்காது ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா லைக் நம்ம போகிறது தான் ஸோ இந்த பேடாக வந்து வரதை பற்றி நான் என்றைக்குமே ஓரமாக உட்காந்து யோசிச்சதே கிடையாது அதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட எதுவுமே கிடையாது என்கிட்ட ஏன்னா நம்ம நல்லா சிரித்தா வந்து ஓவராக சிரிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க லைக் நம்ம சைலண்டாக இருந்தால் ஓவர் ஆட்டிடியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலுமே சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்மளாகவே இருக்கிறது வந்து பெட்டர் ஆஹா ஆஹா சூப்பர் எஸ் சச் அ பாசிட்டிவ் நோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் டூ யூ சார் இப்போ டேரக்டராக வந்து உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி சார் இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேட்டர் இருக்க ரிலீஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது மக்கள் விரும்பி கான்டென்ட் பார்க்க போனாங்க பட் இப்போ வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் நீங்களும் அதை அந்த ஜென்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெப்சீரிஸும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஜோனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க பட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இது வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு மூவிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லி குவாலிட்டி அது இருந்தால் தான் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சர்வே பண்ண முடியும் நான் வந்து சினிமாவில் தான் இது பண்ணுவேன் அந்த காலத்துலலாம் எப்படி அப்படிலாம் பேசுனா நிற்க முடியாது இன்னைக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள்
அது வந்து அதுதான் இருக்கிற மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அதனால வந்து நான் வந்து அது அது இல்லை தான் இருப்பேன் எனக்கு வந்து அதை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன்றாங்க நோ படி கேஸ் அவ்வளவு போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம வந்து சட்னி சாம்பாரோடய ரிலேட்டபிளாக ஒரு செக்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஏன்னா வந்து தமிழில் ஃபுல் தமிழில் இருக்கணும் ஓகேவா டென் செகண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பேன் நான் நீங்கள் வந்து சட்னி ரெசிபி சொல்லணும் டென் செகண்ட்ஸில் வெறும் தமிழில் தான் இருக்கணும் ஃபுல்லாக ஓகே ஸ்டார்ட் தேங்காய் சட்னின்னா முக்கியமாக தேங்காய் வேணும் தேங்காய் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு அது கூட வந்து பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி அப்புறமா அதை வந்து அந்த தா தாளிச்சுட்டு கடுகெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் முடிஞ்சால் சாப்பிட்லாம் பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு ஒரு குக்கர் வச்சு மூணு விசில் வச்சு வீட்டுல <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இன்னும் போயிட்டு <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க நிறைய விஷயங்கள் குரோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா சட்னி சாம்பார் எல்லாருமே ரொம்ப பிடித்த சீரிஸா மாறும் நீங்கள் ரொம்ப எல்லாமே கொஞ்சம் அதாவது ஒரு டார்க் கண்டென்ட்டாக அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பிஸியான ஒரு ஃபேமிலியோட மொத்த ஃபேமிலி உட்காந்து ஒரே சமயத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு இது விஷயம் நாங்கள் அட்டம் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் நம்புறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது இல்லை அவசியம் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ